Mój gość to druga najlepsza strzelba w Polsce po Robercie Lewandowskim. Zabraliśmy go na strzelnicę, gdzie postrzelał anegdotami i ostrał amunicją. Kiedyś? Dzisiaj nie pierwszy raz, także na pewno będę musiał się skupić, będzie dobra, dobra rywalizacja między nami. Strzelanie polega, mówię, na zgraniu iluś elementów, nie? Zgrywanie przyrządów, oddech, postawa, chwyt i ściąganie spustu. To są najważniejsze rzeczy. Miami Vice? Miami Vice, tak jak wiesz, że? Zobaczymy, czy tak samo skutecznie z bronią. Jedna rączka ląduje tu, mhm. drugą dokładamy w ten sposób. Te, teraz no. się czuję w Call of Duty, tak? No powiedzmy, jestem na boisku, jest zdecydowanie łatwiej trafić w bramkę, niż z bronią trafić w trafić tarczę. No. Pięć. 9, 9, 9, 9 i tu 8, nie? 8, to jest. Ale też jest ok. O! Ja nie zauważyłem, panie kolego. Robimy tutaj, tak? Postępy. Kamil, co jest? Kamil. Mogę na palec. Au! Tam Indian. Ciebie tam widzę. Znowu naciągamy. Oddychaj. Ale zaczął już swoją grę. No nie będę luzowany, ale no mi się czas. Kto szła pierwszy? Kamil. A ty rozpraszasz rywali? Podpuszczasz ich czasem? Szczypniesz gdzieś łokciem? Zdarza się na dawność kogoś przystaje w fragmencie. Ale specjalnie, przyznajesz się. No, są różne gry, no. Wyczytałem gdzieś, że fajnie rozmawiać z obrońcą, który, który cię kryje. Często właśnie wchodzę w białym z obrońcą, wtedy... A to pytasz co u żony? Nie, aż, aż tak grubo, grubo nie jadę. Teraz będzie gruba berta. Teraz będzie niebezpiecznie. Jest remis, ostatnia jednostka broni. Gramy o obiad. Przegramy? Zapraszam na, na, dobry, dobry. na dobry posiłek. Tak? Stresik będzie większy? Wow. Czegoś takiego, na przykład policja strzela do tłumu na meczach. Jesteś w pracy. Ała! Może tego nie widać, ale on się naprawdę stresuje. I tu jedna. Czyli jest powtarzalność, tak? Ja co ty progres zanotowałeś? To jest wszystko porwane. Poczekaj, pauza. Zobaczcie, co Kamil liczy zrobił. To jest niesamowite. Czymś takim, jak będziecie niegrzeczni, to na stadionie można w tyłek dostać. Patrząc na to, jakie tu są te dziury, to nie polecam, a to sobie zabiorę na pamiątkę. Oglądajesz westerny? Tylko ma kilka. W Danii mam wrażenie, że przez te ostatnie lata trochę zakorzenił się stereotyp Polaka, taki, który powstał po tym całym zamieszaniu z książką Fucking Polak Arka Onyszki. Z książki Arka trochę biła taka niechęć do tego, jak oni podchodzą do seks homoseksualizmu. Kilka takich kontrowersyjnych też spadło. Ty, ty się z nimi zderzyłeś i jak je oceniasz? Powiem tak, jako Polakowie żyje się bardzo dobrze w Danii. Cały ten proces adaptacyjny przebiegł bardzo szybko. Te rzeczy typu e, ochrona homoseksualizmu, to, to, to naprawdę jest na, na poziomie wyższym niż w innych krajach. To jest zauważalne i często starają się narzucić ten, ten ich styl. Nie, nie każdemu to odpowiada. Ja nie lubię, jak ktoś, ktoś mi coś narzuca. Ja mam swoje, swoje poglądy. To, że moje poglądy są takie, nie znaczy, że ja kogoś lubię mniej lub bardziej. Wszyscy akurat mają to, że, że 
jeżeli tego nie narzucisz, to zrobią z ciebie tam, powiedzmy, homofoba czy e, zło, złą osobę, tak? e, bo nie zgadzasz się z ich jakby przekona, przekonaniami. To oni w pewnym momencie starali mi się coś narzucić, nie do końca byłem z tego zadowolony. Chodziło o tam jakieś kolorowe opaski, kolorowe e, wstążki czy coś, tak? E, tak mówię, nie, absolutnie nie mam, nie mam z tym problemu, no, natomiast nie, nie lubię, jak ktoś mi coś, coś narzuca. Mogę kogoś szanować i nie chodząc z chorągiewką, bo ja mogę chodzić z chorągiewką, ona odrzucę ją i, i na koniec nie będę szanował tej osoby, tak? Dlatego ja nie muszę mieć opaski czy coś, żeby pokazać ludziom, że ja, ja kogoś szanuję, tak? To jest jedna rzecz, natomiast zrobiłem wyjątek. Zrobiło się bardzo dużo złych, e, e, było bardzo dużo chamstwa, dużo się o tym mówiło i nie do końca mi się to podobało. Postanowiłem, że, że zagram w tej opasy z racji tego, że nie podobało mi się to, jak ludzie jak, jak reagują na, na inne osoby i uważam, że to było dobre. Fajne to jest uczucie w tym jednak dużym klubie przejść gdzieś do historii? Jak, jak oni Ciebie potraktowali poza tym, że wrzucili na Instagram czy, czy na Twittera jakieś fajne obrazki? To jest, uważam, duża rzecz w klubie, bo było dosyć duże zainteresowanie tym wszystkim. Ludzie tym żyli, ludzie cieszyli się z każdego mojego gola, co mnie jeszcze bardziej nakręcało. Tak? Pokazywali statystyki, gdzieś tam była jakaś tam drabinka. Tak? To, 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 było, to było super, to było coś, co widziałem, o już jestem blisko i robię kolejny kroczek do celu, w końcu, w końcu udało się to zrobić. Wiesz co, legenda to jest mocne słowo, to jest bardzo duże słowo. Ja uważam, że są w klubie ludzie pracujący, którzy zrobili zdecydowanie więcej niż ja. Okej, okay, ja zrobiłem jakiś wynik strzelecki, który jest ok, ja nie chcę jakby umniejszać tego sobie, tego co zrobiłem, bo pobiłem w 4 lata rekord, który tam był ponad 20 lat temu ustanowiony. Ale nie zrobiłem mistrzostwa kraju, uważam, że to jest jakby największe osiągnięcie. Powiedz mi Kamil, rówieśniku, czy czas nam trochę nie uciekł, jak siedzisz w szatni, patrzysz na młodszych kolegów? Zdecydowanie trudniej mi jest jakby złapać kontakt z młodym chłopakiem niż z bardziej doświadczonym. Z doświadczonymi dalej mam niezły kontakt, może nie muszę się czasem napracować. Dzisiaj ta jakby integracja ze jest troszkę inna, są ery smartfonów, chodzisz do szatni, wszyscy wklejeni, e, jakby, e, Gdzieś tam miałem 19 lat, grałem, grałem w Jaszczębie, mieliśmy taką dosyć mocną ekipę. Jak wychodziliśmy, to wychodziliśmy faktycznie wszyscy. Było biednie, ale, ale atmosfera była na najwyższym poziomie. I często, często bywało tak, że, że siedziałem w domu, gotowy, gotowy do spania i nagle dzwoni, dzwonił telefon. A propos? Szybkie pytanie, śpisz czy nie śpisz? Oczywiście nie śpię, ubierałem się, wychodziliśmy. Ile było prawdy w tym, że w ostatnich latach mogłeś zagrać w Legii? Wiele prawdy było. A w Lechu? Jeszcze więcej. To dlaczego się nie udało? Wbrew by podjął stawkę. Wiadomo, raz, że wybrałem klub, w którym mam jakąś pozycję. Dwa, zaakceptowałem warunki, które, które były dla mnie lepsze. Czy ty dziś jesteś w takim miejscu, kiedy Przyszła taka konkluzja, że może trzeba się z tego środowiska piłkarskiego nieco wyrwać, złapać trochę innych horyzontów, innych ludzi, bo to ci daje jakąś tam swobodę myślenia, życia, funkcjonowania, że nie tylko ta piłka. Mam takie momenty w roku, że jestem zmęczony piłką i wtedy świadomie, nieświadomie uciekam do ludzi, którzy na piłce się kompletnie nie znają, którzy z piłką nie mają w ogóle nic wspólnego. Coraz więcej ludzi poznaje spoza piłki. Jedną z opcji jest to, że w ogóle wycofam się z piłki, bo to działa sobie na innych płaszczyznach, także mam jakby takie możliwości. Druga rzecz jest taka, czy ja jestem w stanie żyć bez piłki. Nie? Co czuje facet, który strzela jak maszyna, a i tak patrzy do góry i tam jest sufit? Bo tam jest Piątek, bo tam jest Milik, bo tam jest Lewandowski. Czy tam jest sufit? Ja nie wiem, czy tam jest sufit. No okej, okay, Lewandowski jest e, e, poza kontrolą. Jest Piątek, który, który się realizuje. E, Mieli, który się realizuje. Jeżeli będę w reprezentacji, to się będę cieszył. Jeżeli mnie nie będzie, no to ja nie będę dramatyzował z tego powodu. Jeżeli są czterej powołani napastnicy, to ty uważasz, że powinieneś być w tej czwórce? Uważam, że tak. Dzisiaj, dzisiaj bronię się wynikami, bronię się liczbami. Ja od dłuższego czasu jestem regularny. Dzisiaj nikt się ze mną nie kontaktuje, nie mam jakby sygnału, także ciężko powiedzieć, żebym był w ogóle brany pod uwagę. Nie sądzę, żebym był brany pod uwagę, aczkolwiek robię swoje i walczę, tak? Thank you.